அகில பாரத தலைவர் அமித் ஷா அவர்களின் வருகையொட்டி முக்கிய நிர்வாகிகள் கூட்டம் நடைபெற்றது இன்று தமிழகம் முழுவதும் இருந்து வந்திருக்கின்ற எங்கள் அமைப்பு சார்ந்த நாற்பத்தி ஒன்பது மாவட்ட தலைவர்களின் கூட்டமும் மாநில நிர்வாகிகளின் கூட்டமும் நடைபெற்றது மரியாதைக்குரிய அமித் ஷா அவர்களின் வருகையின் போது தமிழகத்தை வரும் பாராளுமன்ற தேர்தலுக்கு எப்படி தயார் செய்ய வேண்டும் என்பதை போன்ற யுக்திகளை கையாள்வதற்கான கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது தமிழகத்தை பொறுத்த மட்டில் தமிழகத்தில் ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான அரசியல் தேவை என்று நான் நினைக்கிறேன் இன்று சட்டமன்றம் கூடியிருக்கிறது ஸ்டாலின் வெளிநடப்பு செஞ்சாரான எனக்கு தெரியல நான் ஏன்னா நான் கூட்டத்தில் இருந்தேன் அதனால் வெளிநடப்பு செய்யாத சட்டமன்றமா வெளிநடப்பு செய்த சட்டமன்றமான எனக்கு தெரியல இந்த வாட்டியாவது வெளிநடப்பு செய்யாமல் சட்டமன்றத்துக்குள்ளே இருந்திருப்பாருன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆனால் அணைகள் பாதுகாப்பு மசோதாவிற்கு எதிர்கருத்துக்கள் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஒரு மாநிலத்தின் உரிமை நிச்சயமாக பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் ஆனால் அந்த மாநிலத்தின் உரிமை ஒரு மற்ற மாநிலங்கள் அதை பாதிக்கும் அளவிற்கு இருக்கக்கூடாது என்பது தான் இந்த அணைகள் பாதுகாப்பு மசோதாவின் அடிப்படை தன்மை ஒரு மாநிலம் குறிப்பாக முல்லை பெரியாறு போன்ற அணைகள் இரண்டு மாநிலங்களுக்கும் பிரச்சனையாக இருந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு மாநிலத்தின் உரிமை இன்னொரு மாநிலம் பறிக்கும் பொழுது அது அந்த உரிமை எந்த விதத்திலும் பாதிப்படைந்து விடக்கூடாது என்பதற்காகவோ இன்னும் பல அணைகள் கட்டப்பட இருக்கிறது அணைகள் பராமரிக்கப்பட வேண்டும் இந்த காரணத்திற்காகத்தான் மத்திய அரசு சில மாற்றங்களோடு அணைகள் பாதுகாப்பு மசோதாவை கொண்டு வந்திருக்கிறது முதலமைச்சர் தனது கருத்தை எழுதியிருக்கிறார் எதிர்கட்சிகள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் மத்திய அரசாங்கம் மாநில அரசாங்கம் எதற்காக கோரிக்கை வைக்கிறார்களோ அதை பரிசீலிப்பார்கள் ஆனால் என்னை பொறுத்த மட்டில் அணைகள் பாதுகாப்பாக ஆக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகவும் உரிமை பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காகவும் தான் இந்த மசோதா இன்னொன்று இன்றைய காலகட்டத்தில் தமிழகத்தில் போராட்டங்கள் சற்று கட்டுப்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறது என்பதும் ஒரு தகவல் அதனால் தமிழகம் வளர்ச்சி பாதைக்கு போக வேண்டும் என்பது எனது கருத்தாக இருக்கிறது தமிழகத்தில் நேற்று எங்கள் கமலாலயத்துக்கிட்ட வந்து பாட்டாளி மக்கள் கட்சியை சார்ந்தவர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் செஞ்சாங்க நான் ஏற்கனவே சகோதரர் டாக்டர் அன்புமணிக்கு டாக்டர் தமிழிசை ஆகிய நான் தெளிவாக சொன்ன கருத்து சொன்னால் அதை எதிர்த்து கருத்துக்களாக சொல்லுங்கள் என்று அநாகரிகமாக கருத்துக்களை பதிவு செய்யாதீர்கள் என்று ஆனால் நேற்றைய தினம் இங்கே எங்களது அலுவலகத்திற்கு பக்கத்திலே வந்து மிக மோசமான கோஷங்களை எல்லாம் எழுப்பி சென்றிருக்கிறார்கள் அதை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை ஆனால் தலைநகரங்களில் இருபத்தி எட்டாம் தேதி ஆர்ப்பாட்டம் அறிவித்திருக்கிறார்கள் என்பது தான் எனக்கு எதற்கு என்று புரியவில்லை இன்னைக்கு நீங்கள் தொலைக்காட்சி நண்பர்கள் எல்லாம் இருக்கிறீங்க பொதுமக்கள் இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு மக்கள் சந்திப்புக்காக பொதுமக்கள் வந்திருக்கிறார்கள் இரண்டு பேர் பேட்டியை ரிவ்யூ பண்ணி பார்த்தா நல்லது நான் நினைக்கிறேன் ஒன்று எனது பேட்டி என்னொன்று பெரியவர் ராமதாஸ் அவர்களின் டாக்டர் ராமதாஸ் அவர்களின் பேட்டி எனது பேட்டியில் நெறியாளர் என்னிடம் கேட்கிறார் பசுமை பாதைக்கு ராமதாஸ் அவர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறார்களே மரங்கள் எல்லாம் வெட்டப்படும் என்று எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறார்களே என்று சொன்னவுடன் மரங்கள் வெட்டப்படுவதை பற்றி ராமதாஸ் அவர்கள் பேசுவதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு சின்ன சிரிப்போடு விட்டுட்டேன் இதில் எங்கேயுமே வன்னியர் என்ற வார்த்தை வரவில்லை எங்கேயுமே ஜாதி என்ற வார்த்தை வரவில்லை எங்கேயுமே ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கான ஆர்ப்பாட்டத்தை கொச்சைப்படுத்துவது எங்கேயுமே வரல ஆக இந்த வார்த்தை என்ன புதிய வார்த்தையா உங்களுக்கு அதுவும் நான் என்னோட பேட்டியை இதை வச்சு தான் தமிழ் தமிழிசை பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களை மிக ஒடுக்கப்பட்ட மக்களை நான் அப்படிப்பட்ட நபர் கிடையாது ஆனால் அதே நேரத்தில் பெரியவர் ராமதாஸ் இன்னொரு தொலைக்காட்சிக்கு பேட்டி கொடுத்தார் அதை நீங்கள் ரீவைண்ட் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு மரம் வெட்டிகள் என்று பெயர் இருக்கிறதே என்று கேட்கும் பொழுது ஆமாம் முட்டா பசங்க அவர் வா சொன்ன வார்த்தை நான் சொல்லலை முட்டா பசங்க ஆர்ப்பாட்டத்தை எப்படி நடத்தணும்னு தெரியாமல் மரத்தை வெட்டி போட்டாங்க அதனால் மரத்தை இப்போ நாங்கள் நட்டுக்கிட்டு இருக்கோம்னு நான் சொல்லலை பெரியவர் ராமதாஸ் சொல்கிறார் ஆக இந்த இரண்டு பேட்டிகளையும் ரீவைண்ட் பண்ணி பார்த்தாலே யாருக்கு எதிராக அவர்கள் போராட வேண்டும் என்று தெரியும் இன்றைக்கி உண்மையிலேயே அவர்கள் அந்த சாதிக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்க வேண்டும் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்க வேண்டும் என்று ஆர்ப்பாட்டத்தை கொச்சைப்படுத்தியது தமிழிசை கிடையாது அந்த ஆர்ப்பாட்டத்தை கொச்சைப்படுத்தியிருப்பது மரியாதைக்குரிய 
வணக்கத்திற்குரிய பெருமதிப்பிற்குரிய மரியாதைக்குரிய அன்பு ராமணி ராமதாஸ் அவர்களின் ஐயா பெரியவர் ராமதாஸ் அவர்கள் தான் அப்போ அவர்கள் சொல்லலைன்னா பரவாயில்ல அதற்கு முந்தைய நாளே நான் இந்த ஒரு வார்த்தை தான் சொன்னேன் ஆக சொல்லாத ஒன்றை தமிழிசை இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தையே இந்த போராட்டத்தையே கொச்சைப்படுத்தி விட்டார் என்று ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துவது அதை பற்றிலாம் நான் கவலைப்படலை ஆனால் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு எதிராக நாங்கள் இருப்பதை போல ஏதோ ஒரு தோற்றத்தை ஏற்படுத்த நினைக்கிறார்கள் இல்லை எல்லா சமுதாய மக்கள் மீதும் அன்புடன் உள்ளவர்கள் நாங்கள் ஆனால் இந்த ஒற்றை வார்த்தையை வைத்து அவர்கள் திசை திருப்ப வாகிறார்கள் இந்த பட்டம் அவங்களுக்கு ஏற்கனவே இருக்கு நான் அதுல ஜாதிய பெயரையோ அவர்கள் போராட்டத்தையோ எந்த விதத்திலும் கொச்சைப்படுத்தவில்லை அதை கொச்சைப்படுத்துவது மரியாதைக்குரிய பெரியவர் ராமதாஸ் அவர்கள் அது பேட்டிகளிலே இருக்கு என்பது எனது கருத்து என்னை பொறுத்த மட்டில் அரசியல் நாகரிகமாக இருக்க வேண்டும் என்னைக்கு தாக்குதல் நடந்த போது அதற்கு நிச்சயமாக பாதுகாப்பு கொடுத்திருக்க வேண்டும் என்று சொன்ன மரியாதைக்குரிய சகோதரர் வாசன் அவர்களுக்கு நான் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஆனால் ஒரு பெண் தலைவராக இருக்கட்டும் ஆண் தலைவராக இருக்கட்டும் எதிர்ப்புகள் கிளம்புவதிலும் எதிர்கருத்துக்களை பதிவிடுவதிலும் ஒரு நாகரிகமான கருத்துக்கு இன்னைக்கு காலையிலிருந்து எனது தொலைபேசியில் தொடர்ந்து எனது மிரட்டி கொண்டிருக்கிறார் எனது உதவியாளர் காதலை வைக்க முடியல நான் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி சகோதரர்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஒரு கருத்து சொல்வதற்கு அத்தனை பேருக்கு உரிமை இருக்கிறது நான் சொன்ன மாதிரி எனது பேட்டியும் பாருங்கள் உங்கள் ஐயா பேட்டியும் பாருங்கள் இதில் யார் யாரை உதாசீனப்படுத்தி இருக்கிறாள் தெரியும் அதற்காக தொலைபேசியில் நான் அதெல்லாம் நான் அசரலை ஆனால் இத்தகைய நேர்மறை எதிர்மறை அரசியலை அனைவரும் கைவிட வேண்டும் நேர்மறை அரசியலை கொண்டு வர வேண்டும் என்பது எனது கருத்து வளர்ச்சி பாதைக்கு போகும் ஏனோ தமிழ்நாட்டில் சோறு இல்லனா பரவாயில்ல தண்ணி இல்லைன்னா பரவாயில்ல சுவாசம் இல்லைனா பரவாயில்ல போராட்டம் செய்வது ஒன்றுதான் உரிமை என்பதை போன்ற ஒரு தோற்றம் போய்க் கொண்டிருக்கிறது தமிழகத்தில் பாராட்டப்பட வேண்டிய பல நிகழ்வுகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது நான் அதனால தான் அண்ணன் ஸ்டாலின் போராடும் பொழுது நீங்கள் கவர்னருக்கு எதிராக போராடி கொண்டிருக்கிறீர்களே மக்களுக்கு ஆதரவாக எவ்வளவோ பிரச்சனைகள் இருக்கிறது அதற்கு நீங்கள் முன்னெடுத்து செல்லலாமே என்று சொன்னேன் அதனால் நான் ஏற்கனவே போராட்டங்களே வேணான்னு சொல்லலை ஆனால் அந்த போராட்டங்கள் வரம்பு மீறி மக்களின் வாழ்க்கையை பாதிக்கும் பொழுது அந்த போராட்டங்கள் தேவையற்றது என்பது எனது கருத்து நான் சொல்லிட்டேன்ப்பா போராட்டத்தை பற்றி நான் கருத்தை வலிமையாக பதிவு செஞ்சுட்டேன் தம்பி கீதன் அடுத்து இல்லை அமித்ஷா என்ன வடபகுதிக்காரரா தமிழகத்தில் மரியாதைக்குரிய அமித்ஷா அவர்கள் வருவது எங்களது நமது தமிழகத்தில் எங்களை பலப்படுத்துவதற்கு தான் வடபகுதிக்கெல்லாம் இல்லை வடபகுதியிலிருந்து எங்கள் கட்சிக்கு வந்த சகோதரர்கள் ஒரு மாநாடு நடத்துகிறார்கள் அந்த மாநாடு தனி மரியாதைக்குரிய அமித்ஷா அவர்கள் வருவது எங்களை கட்சியை வரும் பாராளுமன்ற தேர்தலுக்கு பலப்படுத்துவதற்காகத்தான் அதனால் யார் வேணாலும் கட்சிக்கு வரலாமே நாங்கள் யாரையும் வேணான்னு சொல்லலையே எந்த இனத்தையும் நான் பழிக்கலை இன்னும் சொன்னப்பனா வன்னிய சகோதரர்கள் மீது நான் மிகுந்த மரியாதை வைத்திருக்கிறேன் அவர்களின் வீரத்தின் மீது எனக்கு என்றுமே மரியாதை உண்டு அவர்களின் ஈடுபாடு மீதும் என்ன மரியாதை உண்டு அவர்களின் தியாகத்தின் மீதும் எனக்கு மரியாதை உண்டு ஏனென்றால் அவங்க எல்லா பழியை வாங்கிக்கிட்டு சகோதரர் அன்புமணி ராமதாஸ் அவங்க முன்னேறித்து அவருக்கு மந்திரி பதவியிலிருந்து எல்லாம் வாங்கி கொடுத்துருக்குறாங்கல்ல போராடியவர்கள் அவர்கள் பலன் பெற்றது அன்புமணி அவர்கள் ராமதாஸ் என்ன சொன்னார் என் வீட்டில் யாராவது பாராளுமன்றத்துக்கோ சட்டமன்றத்துக்கோ போனால் நடு ரோட்டில் நின்று சவுக்கால் அடிக்கிறேன்னு சொன்னார் என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதனால் வன்னிய சகோதரர்கள் நிச்சயமாக தியாகிகள் அவர்களை நான் மதிக்கிறேன் ஒரு சதவீதம் கூட ராமதாஸ் சொன்ன அளவிற்கு கூட நான் அந்த சமூகத்தை நான் குறிப்பிட்டு சொல்லவில்லை எனது பேட்டியை தயவு செய்து ரீவைண்ட் செய்து பார்க்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஏழாவது இடனாலும் இரண்டாவது இடனாலும் கவலைப்பட வேண்டிய ஒன்றுதான் அதனால பெண்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என்பது நமக்கு எந்த மாற்று கருத்தும் இல்ல இதுல பல பேரின் முயற்சிகளும் பல பேரின் பங்கும் இதில் இருக்குது அரசாங்கம் மட்டுமே இதில் ஏழாவது இடமா எட்டாவது இடமா ரெண்டாவது இடமான்னு முடிவு செய்ய முடியாது 
அது எதிர்கட்சி அரசாங்கமாக இருந்தாலும் சரி ஆளும் கட்சி அரசாங்கம் இருந்தாலும் சரி எங்கள் அரசாங்கமாக இருந்தாலும் சரி இதில் பல பிரச்சனைகள் இதை முன்னிறுத்தப்படுகிறது பெண்களின் பாதுகாப்பு ஆண்களின் மனநிலை இந்த சமூகத்தின் மனநிலை அவர்களுக்கு கொடுக்கப்படும் பாதுகாப்பு அவர்கள் பணியாற்றுகின்ற நிலை சூழ்நிலை இவை எல்லாமே கணக்கில் எடுத்துப்பட வேண்டும் எடுக்கப்பட வேண்டும் பெண்கள் பாதுகாப்பு முன்னேற்றப்பட வேண்டும் என்பதில் எனக்கு எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை அதாவது மத்திய அமைச்சர் ஒரு கருத்தை சொல்கிறார் அதில் சில பேர் இப்போ மரியாதைக்குரிய எங்களது சகோதரர் சசிகுமாரோட கொலையில் கூட ஐஎன்ஏ என்று பல பயங்கரவாத அமைப்புகள் அதோடு தொடர்பு கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஆக இப்படிப்பட்ட அமைப்புகள் எல்லாம் தமிழகத்தில் இருக்கு எச்சரிக்கையாக இருங்க அப்படின்னு சொல்றது தான் காங்கிரஸ் உடனே முதலமைச்சர் இப்படி தான் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் டிக்டேட் பண்ண முடியாது முதலமைச்சர் அது உண்மை என்று நினைத்தால் அவர் அதற்கு விசாரணைக்கு உத்தரவிடப் போடு போகிறார் இல்லை எல்லாம் சரியாக இருக்கிறது என்றால் சரியாக இருக்கிறது என்று அறிக்கை சொல்லப் போகிறார் ஆக அவரவர் கருத்தை இன்னொருவர் கருத்தை தான் இவங்க சொல்லணும்னு திணிக்க முடியாது ஆனால் ஒரு மத்திய அமைச்சர் சொல்லும் பொழுது நாம் பாதுகாப்பாகவும் எச்சரிக்கையாகவும் இருக்க வேண்டும் என்பது எனது கருத்து அதாவது அண்ணன் எச்சராஜாவின் ட்விட்டரை பற்றி அவரிடம் பேட்டி கேட்டு எடுத்துக்கொள்ளும்படி நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் தமிழிசையின் பேட்டி நிறைவுறுகிறது இல்லை நிச்சயமா இல்லை கருத்துரிமை பறிக்கப்படுகிறதுனா நான் ஒரு கருத்து சொன்னேன் என்னை எதிர்த்து போராடுறாங்களே கருத்துரிமை பறிக்கப்பட்டிருக்குது